हेलो स्टूडेंट्स आई निर्मला पांडे वेलकम यू ऑल इन सेफ क्लासेस दैट इज सिंपल एंड फन एजुकेशन अभी तक हम लोग सिर्फ टेंथ क्लास की बायोलॉजी को ही कवर कर रहे थे अब आज से जो है मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग बताने वाली हूँ कि जो हमारा जो ये नेक्स्ट सेशन है दैट इज फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन इसके लिए जो बायोलॉजी का बैच रहेगा यानी कि जो बायोलॉजी की क्लासेस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द अप्रैल तो उससे पहले की ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जो हमारा सिलेबस होगा वो हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो कि आपको कवर करने हैं कितना टाइम पीरियड रहेगा इस सिलेबस को कवर अप करने के लिए और किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाए ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही आपको कहा था कि मेरा जो वे है वो आपको ये है कि आप हर एक जो लेक्चर हो आपका या जो हर एक क्लास हो वो आप एक बेहतर तरीके से सीख सके ठीक है जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट पीछे छूट चुके हैं या जो आपको नहीं क्लियर हुआ प्रीवियस क्लासेस के अंदर वो आप के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो इसके साथ साथ जो आपका प्रेजेंट जो सिलेबस है उसे भी आप अच्छे से कवर करें और मैंने आपको कहा था कि हमारा जो ये चैनल है यानी कि जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो एनसीआर बेस्ड रहेंगी यानी कि हम एनसीआर से ही जो सिलेबस होता है उसको कवर अप करेंगे स्टूडेंट्स ये याद रखो कि जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो आपकी जो एनसीआर का सिलेबस होता है यानी कि जो आपके बोर्ड ने जो एनसीआर बनाया है उसी में से जो सिलेबस होता है वही आता है और उसी में से कंटेंट निकल करके आता है ठीक है तो अब जो हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द अप्रैल तो इसके से रिलेटेड यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके कौन कितने चैप्टर्स रहेंगे कौन कौन से चैप्टर में क्या होगा कितने यूनिट्स हैं ये सारे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं है ना अब इतनी सारी कंफ्यूजन अब क्योंकि नया नया सेशन स्टार्ट होने वाला है दिमाग बहुत ज्यादा टेंस होगा ओवर कोवर फोर्थ क्लासेस हैं कैसे कवर अप करूंगी मैं या कैसे कवर कर पाऊंगा मैं किस तरीके से मुझे अपना सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए मैं किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि वो सब चीजें क्या हो मेरे अच्छे से कवर अप हो लेकिन ये सब चीजें स्टार्ट करने से पहले है ना अभी तो ये इतना सारा बर्डन की मतलब क्या होगा कैसे होगा कितना इस सब को अभी साइड में रखो सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि हाँ मुझे जो अपना स्टडी का जो शेड्यूल है वो एग्जाम से एक महीने पहले नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि देखो इतना सारा सिलेबस आप एक दिन में तो कवर नहीं कर पाएंगे ना तो उस लास्ट मंथ में तो जो रिवीजन होता है उससे पहले आपको क्या करना है उस पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है है ना तो इसलिए जो सेशन है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करें सो so देट आप क्या करो अपने सिलेबस को स्टार्टिंग से ही क्या करो अच्छे से कवर अप करो आज का जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को सो देट जब मैं ये सेशन स्टार्ट करूं तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अब देखो जो आपका सिलेबस है ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी का उसमें टोटल आपके कितनी यूनिट है फाइव कितनी यूनिट है आपके टोटल फाइव है इनकी जो काउंटिंग होती है अब देखिए जो फर्स्ट वाला है आपका जो यूनिट रहेगा वो क्या है रिप्रोडक्शन का है ना अब ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है इट इज समवट सिमिलर टू दैट वन विच यू हैव स्टडीड इन द टेंथ क्लास टेंथ क्लास में आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने जो जो टॉपिक्स किए थे वो टॉपिक्स भी होंगे उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा सा उसको क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आप टेंथ क्लास वाला एज इट इज नहीं आकर करेंगे ना है ना और क्योंकि आपको अब आगे जाने के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या है आपको थोड़ा सा इलेबरेट करके हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी शांत रह के पढ़ना है तो इस चैप्टर के अंदर यानी जो आपकी ये वाली यूनिट है इस यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड वाइड वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं देखो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कितनी इंटरेस्टिंग है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम है अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आएगी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है है ना तो इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि सारे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा प्लस में इससे रिलेटेड कुछ एक जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डिजीज वगैरह होती है तो वो सब कुछ क्या करेंगे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे ठीक है फिर जो सेकेंड यूनिट है वो आपकी है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जेनेटिक्स का जो बेसिक है ना 
वो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा यानी कि जस्ट जो जेनेटिक्स है और जो इवोल्यूशन है उसका बिल्कुल स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट था वो आपने अपने टेंथ क्लास में स्टडी किया था राइट सबको याद होगा मेंडल था मेंडल ने पी प्लांट लिया था है ना फिर पी प्लांट के साथ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था फिर आपने इवोल्यूशन पढ़ा था कि कैसे एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ना बिल्कुल छोटा सा प्रोकेरोटिक ऑर्गेनिज्म बाद में कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर के अंदर कन्वर्ट हो गया किस तरीके से ये प्रोसेस हुई तब तो आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज आई है ना कि किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ अच्छा लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी किस तरीके से क्या हुआ अब ये सब कंसेप्ट तो उस टाइम पे क्वेश्चंस रह गए ना क्योंकि उसमें क्या लिखा जाता था यू विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन द हायर क्लासेस तो अब वो हायर क्लास आ गई है यहाँ पे आपको जेनेटिक्स में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है डीएनए एक डीएनए होता है एक डीएनए से जैसे नया डीएनए बनेगा जैसे रिप्रोडक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म था उसने नया ऑर्गेनिज्म बनाया इन द सेम वे जो डीएनए है वो अपनी कॉपीज बनाता है फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो आर से बनते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस है ना वो सारा का सारा प्रोसेस किस में आ जाएगा आपका जेनेटिक्स के अंदर और इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ह्यूमन मिक्स है ना किससे बने हैं बंदर से है ना हम लोग यही कहते हैं ना अभी तक कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे है ना हम बंदरों से अब ओरिजिनेट हुए लेकिन अब यहाँ पे आप एक्चुअल जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है कि ह्यूमन बींग्स किससे बने हैं किस तरीके के चेंजेस आए क्या हम एकदम से ऐसे बन गए नहीं हम एक स्लो वाइट स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के थ्रू गए हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस होंगी किस तरीके से वो प्रोसेस अक्कर की हुई होगी तो ये सब जो चीजें हैं ना वो सब आपका इवोल्यूशन में आएगा ठीक है जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो बर्ड्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं तो जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल से इवोल्व हुए किस तरीके से हुआ कैसे हुआ ये सारा का सारा आपका किसमें आएगा इवोल्यूशन के अंदर तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में हम लोग अपने सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं आपके वो सब पढ़ेंगे जो हमारे जेनेटिक मटीरियल उसके बारे में पढ़ेंगे प्लस में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से इवोल्व हुआ फिर जो थर्ड है वो आपका क्या है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो बायोलॉजी में काफी सारी ऐसी चीजें हैं या फिर बायोलॉजी क्या है लाइफ की भी तो स्टडी है ना किस तरीके से जितनी भी स्टडीज हम लोग करते हैं बायोलॉजी के अंदर वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है क्या जरूरत है ये सब कुछ पढ़ने की है ना कई बार तो स्ट्रेस आ जाता है मैंने तो कहता है कि छोड़ क्या जरूरत है पढ़ने की नहीं पढ़ रहे हम लोग इतना टेंशन लो ये करो वो करो लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों जरूरी है ये सब कुछ पढ़ना तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर यानी कि बायोलॉजी किस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स की हेल्प करती है तो इसमें हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रोल पढ़ेंगे हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जैसे कि दही जमानी होती है तो उसके लिए क्या करते हो कभी जमाया है नहीं ना या मम्मा बनाते होंगे दही जमाते होंगे तो उसको तो आपने जरूर देखा होगा तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा जो दही होता है वो मिल्क के अंदर एड कर देती है फिर उसके बाद ओवर के बाद क्या होता है मॉर्निंग में देखते हो दही जम गई तो उसमें क्या चीज थी ये सारे जो कंसेप्ट है वो क्या आते हैं आपके बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के टॉपिक में आएंगे ठीक है फिर के साथ साथ हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से देखो यूजेज भी नहीं होते हमारे ये कुछ एक हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो जाते हैं ना इसके अंदर जैसे कि बीमार हो जाते हैं है ना अब बीमार होते तो बीमार क्यों हुए क्या रीजन था किस वजह से बीमार पड़े हैं तो ये सारे टॉपिक भी हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे यानी डिजीज क्या होती है कौन कौन से टाइप की डिजीज होती है कैसे होती है हमें है ना और उससे हम ठीक हो जाते हैं कैसे ठीक होते हैं तो आपने सुना होगा इम्यूनिटी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप ठीक हुए तो वो इम्यूनिटी भी पड़ेगी ठीक है तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी है अब देखो बायोटेक्नोलॉजी इज मतलब जैसे नाम पढ़ के तो लग रहा है ना कि मतलब इंजीनियरिंग में आ गए हम लोग है ना अब भाई हम बायोलॉजी पढ़ के तो बनने वाले थे डॉक्टर और यहाँ तो हमें इंजीनियर बनाया जा रहा है लेकिन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं जो पहले की चीजें हैं जो कि मतलब नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट थी उसको मॉडिफाई करते हैं ठीक है इससे पहले आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा डे टू लाइफ में कि वाइटमिन एज रिच इन गोल्डन राइस है ना गोल्डन राइस क्या होता है गोल्डन राइस क्या है हमने बनाया वो नेचर में खुद से नहीं था उसमें हमने उसके जीन्स जो आप जीन्स यहाँ पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ आएगा कि जीन्स के अंदर चेंजेस ला करके हम उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं ठीक है तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका काफी इंटरेस्टिंग यूनिट रहने वाली है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है किस तरीके से यूज करेंगे कैसे वो हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल है और रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टे
रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ोगे टेंथ क्लास में चैप्टर आया था ना आपका इको सिस्टम क्या होता है फूड चेन क्या होती है फूड वेब क्या होती है फूड चेन और फूड वेब तो आपको याद होगा अच्छे से तो इसी तरीके के टॉपिक्स जो इकोलॉजी में आपके आएंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड ठीक है फिर इंट्रेक्शन किस तरीके से होती है दो स्पीसीज है दोनों स्पीसीज किस तरीके से रह रही है किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर तो ये सब पढ़ेंगे ठीक है अब ये जो फाइव यूनिट्स है आपके वो टोटल कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है सिक्सटीन चैप्टर अगर आप चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं अब ये तो हो गया आपका सिलेबस का ओवरव्यू कि मतलब जो हमारे ये फाइव यूनिट्स होंगी वो कौन कौन सी रहने वाली हैं इस साल आप क्या क्या पढ़ेंगे कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है रियली really, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बायोलॉजी तो खुद में इतना इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है ठीक है तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए और बिल्कुल भी बोर्ड नहीं होने दूंगी मैं आपको अच्छे से पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल पन के साथ पढ़ेंगे कहीं भी कुछ ना समझ आए वहीं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आई विल टेल यू ठीक है अब जो हमारा मेन गोल रहेगा वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज है तो सेवन डेज में से हम सेवन के सेवन डेज नहीं पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि आप बोर हो जाओगे है ना तो हम सेवन डेज में से सिर्फ जो फोर डेज रहेंगे उन फोर डेज में मैं आपको पढ़ाऊंगी अब बाकी के जो बच गए ना तीन दिन उन तीन दिन में सोना नहीं है ठीक है सोना नहीं है इन चार दिनों में जो भी हम पढ़ेंगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा उसको अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना नहीं लर्न हो रहा है तो डोंट फोर्स योर माइंड टू डू दैट ठीक है कई बार होता है कि हमारा मन नहीं होता है वो चीज याद नहीं होती लेकिन उस चीज को एक बार जस्ट गो थ्रू और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एनसीआर टी की बुक पढ़ दी है ठीक है ये जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है ये क्लासेस तो देखनी है अगर आप लोग को लेट सपोज फर्स्ट टाइम में वो कोई चीज आपकी रह गई हो जो छूट गया हो आपको लर्न नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं प्लस में आपको एनसीआर की बुक से गो थ्रू होना है आपको एनसीआर की बुक पढ़नी है ठीक है उसमें से फिर जो जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उसके नोट्स बना सकते हैं तो ये जो तीन दिन आपको दिए जा रहे हैं वो आपको दिए जा रहे हैं कि जितना आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा उन सबको आप एक बार रिवाइज करें और उसको क्या करें फिर से पढ़ें एक बार पढ़ें दो बार पढ़ें और फिर उसके बाद क्या करें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर समझ सकते हैं ठीक है क्योंकि जब तक प्रीवियस चीज याद नहीं होती तब तक क्या होता है आपको नेक्स्ट चीज भी समझ नहीं आती है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको रिवाइज करें ठीक है तो आज का जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ जो क्लासेस होंगी वो आपके फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगी तो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल से आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि मेरी वीडियो कब अपलोड हुई है तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आती है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच